వెల్కమ్ బ్యాక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నాయుడు స్టడీ సర్కిల్ అండి నాయుడు స్టడీ సర్కిల్ కి అందరికీ స్వాగతం మరి మనం ఫిఫ్టీ డేస్ ఛాలెంజ్ లో భాగంగా డే వచ్చాం సిక్స్టీన్త్ డే ఓకే మరి మన తెలుసు అందరికును ట్వెల్వ్ డేస్ వరకు కూడా ట్వెల్వ్ డేస్ వరకు కూడా మనం అర్థమెటిక్ సంబంధించినటువంటి చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేసాం థర్టీన్త్ డేని మనం ఆర్డ్ మ్యాన్ అవుట్ ఫోర్టీన్త్ డేన సిమిలారిటీస్ సిమిలారిటీస్ అదేవిధంగా ఫిఫ్టీన్త్ డేన మనం ఓకేనండి ఫిగర్ సిరీస్ ఫిగర్స్ కంప్లీటేషన్ ఫిగర్ కంప్లీటేషన్ అనేటువంటి ఒక త్రీ చాప్టర్స్ అనేవి మనకి మెంటల్ ఎబిలిటీకి సంబంధించినటువంటి చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేసాం ఈరోజు మరి సిక్స్టీన్త్ డే ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయేటువంటి టాపిక్ ఏంటి సార్ అంటే సిరీస్ కంప్లీటేషన్ సిరీస్ కంప్లీషన్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే సిరీస్ కంప్లీషన్ అంటాం సిరీస్ కంప్లీటేషన్ కాదు మరి సిరీస్ కంప్లీషన్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే మనకి ఒక క్వశ్చన్ ఫిగర్ ఇస్తాడు అదే విధంగా దానితో పాటు ఆన్సర్ ఫిగర్స్ కూడా ఇస్తూ ఉంటాడు మనకి ఈ క్వశ్చన్ ఫిగర్ లో ఇది క్వశ్చన్ ఫిగర్ అనుకుంటే ఈ క్వశ్చన్ ఫిగర్ లో ఫోర్ బాక్సెస్ లేదా ఫోర్ రోస్ ఉంటాయి అనుకుందాము మనకి ఏం చేస్తాడంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫిగర్ లో అంటే ఫస్ట్ దాంట్లో ఒక ఫిగర్ ఇస్తాడు సెకండ్ బాక్స్ లో సెకండ్ ఫిగర్ అంటే కంటిన్యూస్ అనమాట ఇది థర్డ్ ఫిగర్ లో మరో ఫిగర్ ఇస్తాడు అయితే మనం ఫోర్త్ ఫిగర్ ఏం వస్తుంది అని చెప్పేసి ఊహించగలగాలి సో అక్కడే మనకి ఏబిసి అనేటువంటి ఫోర్ ఆప్షన్స్ అనేవి మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ ఫోర్ ఆప్షన్స్ లో మనకు కావలసినటువంటి ఫిగర్ ఎవరో మనం పోల్చాలి ఓకేనండి సో ఇది ఫిగర్ సిరీస్ కంప్లీటేషన్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తా ఉంటాము సిరీస్ కంప్లీటేషన్ అని చెప్పేసి చదువుకున్నాం సింపుల్ గా అయితే సో మరి ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను మరి ప్రీవియస్ గా ఎలా అయితే మనం మిగతా మూడు చేసాము దీన్ని కూడాను మనం ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే తీసుకుంటున్నాము ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ ఓకేనా సో మరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో థర్టీన్ నుండి థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సో ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి ఈ సిరీస్ కంప్లీటేషన్ నుంచి ఇచ్చాడు ఒక్కొక్కటి కూడా వన్ అండ్ వన్ బై ఫోర్ మార్క్స్ క్యారీ చేస్తే టోటల్ గా మనకి చాప్టర్ నుంచి వచ్చిన మార్క్స్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఓకేనండి మరి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటో ఒకసారి చదువుదాం చూడండి ఒకసారి ఇన్ ఏ క్వశ్చన్ ఇన్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్స్ థర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ దేర్ ఆర్ త్రీ క్వశ్చన్ ఫిగర్స్ అండ్ ద స్పేస్ ఫర్ ది ఫోర్స్ ఫిగర్ ఈజ్ లెఫ్ట్ బ్లాంక్ ఓకేనా త్రీ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి ఇస్తూ ఉన్నాడు ఆ తర్వాత ఒక బ్లాంక్ ఏమో ఖాళీగా వదిలేస్తున్నాడు అంట ద క్వశ్చన్ ఫిగర్స్ ఆర్ ఇన్ సిరీస్ అయితే ఆ క్వశ్చన్ ఫిగర్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి సార్ అంటే సిరీస్ లో ఉంటాయి ఫైండ్ అవుట్ వన్ ఫిగర్ ఫ్రమ్ అమౌంట్ ది ఆన్సర్ ఫిగర్స్ తర్వాత మనం ఏం చేయమంటున్నాడు అంటే ఆన్సర్ ఫిగర్స్ లో ఒక ఫిగర్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు అండి ద ఆన్సర్ ఫిగర్స్ ఏ బి సి డి ఆర్ గివెన్ సెలెక్ట్ ద ఆన్సర్ ఫిగర్ విచ్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ యాజ్ ద క్వశ్చన్ ఫిగర్ అండ్ డార్క్ ఇన్ ద సర్కిల్ ఇన్ ద ఓఎంఆర్ సీట్ ఓఎంఆర్ ఆన్సర్ సీట్ అగెనెస్ట్ ద నెంబర్ కరెస్పాండింగ్ టు ద క్వశ్చన్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఆ ఏదైతే నువ్వు ఆన్సర్ అనుకుంటున్నావు ఆ ఫోర్త్ ఫిగర్ ని నీ ఓఎంఆర్ సీట్ లో ఫిల్అప్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా సో మరి వచ్చేద్దాం మన క్వశ్చన్స్ కి ఏంటో ఒకసారి చూద్దాము సో మరి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఇచ్చినటువంటి థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి ఓకేనండి సో నాకు కనిపిస్తున్నాను అనుకుంటాను సో మరి ఇక్కడ థర్టీన్త్ ఫిగర్ కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఎలా ఉందో ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఫస్ట్ మీరు ఫస్ట్ ఫిగర్ లో కానీ చూస్తే ఓన్లీ సింగిల్ సర్కిల్ ఉంది సెకండ్ ఫిగర్ లో టూ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి థర్డ్ ఫిగర్ లో త్రీ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి ఫోర్త్ ఫిగర్ లో ఫోర్ సర్కిల్స్ ఉన్నటువంటిది మన ఆన్సర్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బిసి అనేటువంటి ఆప్షన్స్ కావు నన్ను అబ్జర్వ్ చేశారా సో ఏం చేసాం ఇక్కడ సర్కిల్స్ ని కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే సర్కిల్స్ యొక్క నెంబర్ అనేది పెరుగుకుంటూ వెళ్ళింది ఫస్ట్ ఫిగర్ లో వన్ సర్కిల్ సెకండ్ ఫిగర్ లో టూ సర్కిల్స్ థర్డ్ ఫిగర్ లో త్రీ సర్కిల్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఫోర్త్ ఫిగర్ లో ఫోర్ సర్కిల్స్ రావాలి నెక్స్ట్ మరి ఈ లాన్ ఉన్నటువంటి స్క్వేర్ సింబల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కౌంట్ చేయండి ఫస్ట్ ఫిగర్ లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇచ్చాడు ఫోర్ స్క్వేర్స్ సెకండ్ ఫిగర్ లో త్రీ స్క్వేర్స్ థర్డ్ ఫిగర్ లో టూ స్క్వేర్స్ అండ్ కాబట్టి లాస్ట్ ఫిగర్ లో ఎన్ని స్క్వేర్స్ రావాలి వన్ స్క్వేర్ మాత్రమే రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎవరు అవుతారు సార్ అంటే బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది మనకు వచ్చినటువంటి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మరి ఇక్కడ ఫ
పెరిగితే చాలు ఇక్కడ ఇవన్నీ సేట్ చేసినటువంటి పార్ట్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎవరవుతారు సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా సో అభ్యర్థ చేయాలి మీరేమో ఇక్కడ టూ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి తర్వాత సైకిల్ రాయకూడదు ఒకసారి బీడు పూస ఉంది ఇంకొకసారి బీడు పెరిగింది అండ్ జస్ట్ బీడు పెరిగింది తర్వాత మరొక పూస అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా పెరిగింది ఇక్కడ ఒకసారి జస్ట్ ఆ సర్కిల్ సేఫ్ ఉన్నటువంటి పెరిగితే మనకు చాలు అనమాట ఓకేనా సో మరి ఫస్ట్ దాని ఆన్సర్ చూస్తే డి సెకండ్ చూస్తే సి నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ ఫిఫ్టీన్ కొంచెం చూడండి యారో సింబల్స్ ఇచ్చాడు మరి ఫస్ట్ ఫిగర్ లో వన్ యారో ఉంది సెకండ్ ఫిగర్ లో టూ యారోస్ ఉన్నాయి థర్డ్ ఫిగర్ లో త్రీ యారోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫోర్త్ ఫిగర్ లో ఫోర్ యారోస్ ఉండాలి యారోస్ అన్ని ఇట్లా ఉన్నాయి నన్న సో మరి ఫస్ట్ ఫిగర్ లో యారో చూస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తుంది అనుకుంటాం మరి ఫస్ట్ లెఫ్ట్ అదే విధంగా సెకండ్ రైట్ వెళ్తుంది చూడండి మరి థర్డ్ లెఫ్ట్ కాబట్టి ఫోర్త్ లో ఎలా రావాలి నన్న అంటే ఫస్ట్ ది లెఫ్ట్ సెకండ్ ది రైట్ థర్డ్ ది లెఫ్ట్ మళ్ళా ఆ ఫోర్త్ ది రైట్ ఇలా రావాలి మనకి ఓకేనా సో ఇలాంటి ఆన్సర్ ఎక్కడ ఉందో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి అక్కడ ఫస్ట్ ఫిగర్ ఉంది అనుకోండి లాస్ట్ వన్ కాదు ఇక్కడ టూ యారోస్ ఒకే వైపు ఉన్నాయి కాదు ఇక్కడ కూడా సర్ సి ఆప్షన్ లో కూడా టూ యారోస్ ఒక వైపు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎవరు అవుతారు డి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ డి అనేది ఇక్కడ నీకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ చూడండి నాన్న స్టెప్స్ స్టెప్స్ కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ సింగిల్ స్టెప్ ఉంది సిక్స్టీన్త్ ఫిగర్ చూడాలి మీరు అందరూ సెకండ్ టూ స్టెప్స్ ఉన్నాయి థర్డ్ వన్ త్రీ స్టెప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫోర్ స్టెప్స్ రావాలి ఫోర్ స్టెప్స్ రావాలి ఫోర్ సర్కిల్స్ రావాలి ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫిగర్ లో వన్ సర్కిల్ నెక్స్ట్ ఫిగర్ లో టూ సర్కిల్స్ నెక్స్ట్ ఫిగర్ లో త్రీ సర్కిల్స్ నెక్స్ట్ సెమ్ ఫిగర్ లో ఫోర్ సర్కిల్స్ రావాలి అంటే ఇక్కడ ఏంటి సిడిలు అంటే ఏడీలు క్యాన్సిల్ ఎందుకంటే త్రీ త్రీ సర్కిల్సే ఉన్నాయి మరి స్టెప్స్ చూద్దాం మరి స్టెప్స్ కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఏస్ ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఏది మనకి బి ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా బి ఆన్సర్ అనేది ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇవి మనకి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ లో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ సో ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా చేయండి అన్న ఓకేనా సో ఎప్పుడైనా సరే నేను చెప్తున్నాను సిలబస్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ మోడల్ పేపర్స్ ఈ మూడు ఎక్కువగా ఫాలో చేయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో ఇచ్చినటువంటి పేపర్ అన్న అందులో ఉన్నటువంటి సమ్స్ ఓకేనా సో మరి ఇక్కడ సర్కిల్స్ ఒకసారి చూసేద్దాం మరి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి నన్న టూ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి త్రీ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి క్వశ్చన్ పేపర్ లో నెక్స్ట్ ఫైవ్ సర్కిల్స్ పేపర్ రావాలి అన్ని నీటిలో ఫైవ్ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి మరి నెక్స్ట్ వన్ కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ సేడెడ్ పార్ట్ సేడెడ్ పార్ట్ కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సింగిల్ సేడెడ్ ఉంది ఇక్కడ డబుల్ సైడ్ ఉంది ఇక్కడ సింగిల్ ఇక్కడ కూడా సింగిల్ సైడ్ ఉంది అంటే ఇక్కడ డబుల్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ డబుల్ సైడ్ వచ్చింది మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఫస్ట్ సింగిల్ సైడ్ సెకండ్ వన్ కూడా సింగిల్ సైడ్ థర్డ్ వన్ ఎలా ఉంది డబుల్ షేడింగ్ ఉంది అంటే టూ సర్కిల్స్ కి షేడింగ్ చేసి ఉంది మరి ఫోర్త్ వన్ కూడా టూ సర్కిల్ కే సేడ్ చేసి ఉండాలి మీరు అది అబ్జర్వ్ చేయండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ టూ ఫిగర్స్ కి వన్ వన్ సేడ్ చేసి ఉంది కాబట్టి ఫోర్త్ ఫిగర్ కూడా టూ సర్కిల్స్ సేడ్ చేసి ఉండాలి అలా ఎవరున్నారు నాన్న అంటే బి అనేది ఒక్కటే ఉంది చూడండి టూ సర్కిల్ కి సేడ్ చేసి ఉంది ఓకేనా అర్థమైంది అనుకుంటాను నేను సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎవరు అవుతారు బి నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక సుదర్శన్ శక్రం లాంటిది ఇచ్చాడు అనుకుందాం మనకి ఏం చేశాడు సార్ అంటే లైన్స్ ఇలా డ్రా చేసి ఇచ్చాడు సో ఇచ్చేటప్పుడు ఈ లైన్స్ అనేవి మనకి ఎలా వస్తున్నాయని కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈజీ అయిపోతుంది మీ క్వశ్చన్ అనేది చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సింబల్ నేను క్వశ్చన్ ఫిగర్ ని టిక్ చేస్తున్నాను అన్న చూడండి ఫోర్త్ ఫిగర్ సో ఈ యారో సింబల్ అనేది నెక్స్ట్ ఫిగర్ కి నెక్స్ట్ సేప్ కెలిపింది నెక్స్ట్ ఫిగర్ కి అంటే నెక్స్ట్ అంటే ఒక ఒక డిగ్రీ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతూ ఉంది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ క్లాక్ వైజ్ సో మరి సెకండ్ ఫిగర్ ఎక్కువ వచ్చింది థర్డ్ ఫిగర్ వచ్చింది అంటే ఫోర్త్ ఫిగర్ ఎలా రావాలి ఇగోండి ఈ షేప్ లో రావాలి అలా ఎక్కడెక్కడ ఉంది సార్ అంటే మనకి బిసిడి లో ఉంది అంటే ఏ కాదు ఓకేనా మరి లైన్ వదిలేసి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంకొక సేడెడ్ పార్ట్ ఉంది ఇంకొక సేడెడ్ పార్ట్ ఉంది ఓకేనా ఆ తర్వాత ఇంకోటి కూడా మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు ఈ కార్నర్ లో ఏదైతే ఉందో దీనికి చివర ఒక సర్కిల్ ఉంది దీనికి చివర
ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఎంప్లీ ఇచ్చాడు సెకండ్ వన్ ఫిల్అప్ చేశాడు మరలా థర్డ్ లో ఎంప్లీ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఫోర్త్ వన్ ఫిల్అప్ చేయాలి సో ఇక్కడ చూస్తే అన్ని ఫిల్అప్ చేసే ఉన్నాయి అన్ని ఫిల్అప్ చేసే ఉన్నాయి సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ అనేది కాదు ఎందుకు సార్ అంటే ఫిల్అప్ చేసేటప్పుడు ఇవ్వండి ఏ ఏ ఆన్సర్ లో ఇలా లైన్స్ అనేవి డ్రా చేసి ఉండాలి సో లైన్స్ డ్రా చేసి లేవు సి కూడా కాదు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సి కూడా కాదు డి కూడా కాదు ఎందుకు సార్ అంటే బోత్ సైడ్స్ లైన్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేసి ఉండాలి ఇలా లేవు కదా సో మరి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరవుతారు బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ చాలా ఈజీగా మీరు చెప్తారు నాన్న సో ఇది కూడా బీనే ఇది కూడా బీనే నెక్స్ట్ వన్ స్టెప్స్ స్టెప్స్ చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ కానీ చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఫోర్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ రా చేస్తున్నాను ఫోర్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఇలా ఫోర్ స్టెప్స్ ఓకేనా ఫోర్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఇలా నెక్స్ట్ ఫిగర్ లో చూసుకుంటే ఫోర్ స్టెప్స్ తో పాటు డౌన్ లో త్రీ స్టెప్స్ ఇచ్చాడు ఓకేనా డౌన్ లో త్రీ స్టెప్స్ ఇచ్చాడు మరి నెక్స్ట్ వన్ కానీ మీరు చూసుకుంటే ఈ త్రీ స్టెప్స్ తో పాటు మరో టూ స్టెప్స్ ఇచ్చాడు అనమాట ఇక్కడ టూ స్టెప్స్ ఓకే మరి లాస్ట్ ఫిగర్ కి ఏం చేయాలి మనకి వన్ స్టెప్ ఇంక ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవ్వాలి సో ఫస్ట్ గా మనకి ఫోర్ బ్రిక్స్ నెక్స్ట్ త్రీ బ్రిక్స్ నెక్స్ట్ టూ బ్రిక్స్ నెక్స్ట్ సింగిల్ బ్రిక్ సో అలా ఉన్న ఆప్షన్స్ ఎవరున్నారు ఏ మాత్రమే ఉంది కానీ బి లో ఉంది కానీ బి అనేది కాదు ఎందుకంటే అక్కడ బ్రిక్స్ ఏ లేదు మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇవి మనకి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ ఇవి ఈ థర్టీన్ టు ట్వంటీ థర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో వచ్చినటువంటి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ అండి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతా ఉన్నాము ఓకేనా సో మరి నెక్స్ట్ ఫిగర్ కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకే లుక్ అట్ దే సో ఫస్ట్ ఫిగర్ లో మనకి ఏం చేశాడు సార్ అంటే ఇది ఒక డంబుల్ సేప్ ఇచ్చాడు ఇది యారో సేప్ ఇది ఒక డంబుల్ సేప్ లో ఇచ్చాడు అనుకున్నాం కాకపోతే ఈ డంబుల్ కి సర్కిల్ ఉంది లాస్ట్ డంబుల్ కి ఏమో వచ్చేసి నీకు ఇక్కడ ఓకేనా ఏముందన్న స్క్వేర్ టైప్ స్క్వేర్ టైప్ ఉంది సో మరి ఇక్కడ చూద్దాం సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యారో సింపుల్ అనేది ఫస్ట్ ప్లేస్ కి వెళ్ళిపోయింది సెకండ్ ప్లేస్ ఉన్నది ఫస్ట్ ప్లేస్ కి వెళ్ళింది ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్నది థర్డ్ ప్లేస్ కి వచ్చింది అర్థమైందా ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న థర్డ్ ప్లేస్ లోకి వచ్చింది థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉన్న సెకండ్ ప్లేస్ కి వెళ్ళింది సెకండ్ ఫిగర్ కి అనమాట సెకండ్ ఫిగర్ మరి ఇది ఇవే ఫాలో అవుతుందో లేదో చూద్దాం ఎస్ ఇదిగోండి ఇది ఫస్ట్ ప్లేస్ కి వెళ్ళింది ఇది లాస్ట్ ప్లేస్ కి వచ్చింది అండ్ సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉన్నది ఇక్కడికి వెళ్ళింది అంటే వన్ టూ త్రీ ఉంటే ఇవి రొటేషన్ అవుతున్నాయి అనమాట ఇవి రొటేషన్ అవుతా ఉన్నాయి కాబట్టి వరుసగా రొటేషన్ అవుతున్నాయి చూసుకోండి అదే వరుసగా రొటేషన్ అవుతుంది మరి ఫస్ట్ ఎలా ఉంది నేను ఫస్ట్ ఫిగర్ ని వన్ అని సెకండ్ ఫిగర్ టూ అని త్రీ అని అంటాను ఇక్కడికి ఎలా అయిపోయింది టూ ఓకేనా టూ సెకండ్ కి వచ్చేసరికి టూ త్రీ వన్ ఓకేనా ఇక్కడ థర్డ్ వన్ కి వచ్చేసరికి త్రీ ఓకేనా వన్ టూ వచ్చింది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎవరు వస్తారు చూడండి ఒకసారి ఇది ఇక్కడికి వచ్చింది కదా ఇది ఇక్కడికి వచ్చింది ఇక్కడికి ఎవరు వస్తారు వన్ ఓకేనా టూ త్రీ అంటే మరలా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో అలాంటి సేపే మనకి ఇక్కడికి వస్తుంది అర్థమైందా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఫిగర్ ఏదైతే ఉందో అలాంటి సేపే మరలా ఇక్కడ నీకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఫస్ట్ వన్ కాదు ఎందుకు సార్ అంటే ఇక్కడ యారో సింపుల్ రాంగ్ ఉంది ఎస్ సెకండ్ వన్ ఈస్ అవర్ రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనా బి ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ సో క్వశ్చన్ ఫిగర్ చూడండి ఎల్ సేపు ఇచ్చాడమ్మా ఎల్ సేపు ఓకేనా ఈ ఎల్ సేపు బట్టి మనం వెళ్తా ఉండాలి ఓకేనా సో ఎల్ సేపు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎస్ ఇక్కడ యారో సింపుల్ చూడండి యారో సింపుల్ అనేది ఫస్ట్ పైకి ఉంది నెక్స్ట్ ఎలా వచ్చిందంటే ఈ సైడ్ కి వచ్చింది చూడండి మీరు ఒకసారి అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ తిరిగింది నెక్స్ట్ ఎక్కడ తిరిగింది ఇలా తిరిగింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎటువైపు రావాలి యారో సింబుల్ ఇదిగోండి ఇలా రావాలి ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను యారో సింబుల్ అనేది మీరు ఫస్ట్ ఫిగర్ లో చూస్తే టాప్ గా ఉంది ఇది ఏం చేసింది సార్ అంటే రైట్ ఇలా లెఫ్ట్ సైడ్ ఇక్కడ ఇలా తిరిగింది నెక్స్ట్ ఈ సేప్ వచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏ సేప్ రావాలి ఇదిగోండి ఒక యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో తిరుగుతా ఉంది అనమాట సో అలాంటి ఫిగర్ ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ సి ఒక్కటి మాత్రమే ఉంది ఓకేనా సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫిగర్ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ అమ్మాయి ఫస్ట్ ఫిగర్ అనేది ఎలా ఉంది
కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ ఎవరు రన్ అన్నా అంటే బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా సెకండ్ క్వశ్చన్ అంటే సిక్స్టీన్త్ ఫస్ట్ యారో సెకండ్ డబ్బులు సేఫ్ ఫస్ట్ యారో సెకండ్ డబ్బులు యాడ్ అయింది మళ్ళా ఫస్ట్ యారో కిందకి డబ్బులు వచ్చింది ఐ మీన్ కిందకి యారో వచ్చింది కాబట్టి ఫోర్త్ ఫిగర్ ఎలా ఉండాలి యారో డబ్బులు సేఫ్ యారో డబ్బులు సేఫ్ అనేది పైకి వెళ్ళాలి సో అలాంటి ఫిగర్ ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు సార్ అంటే బి అనేటువంటి ఆప్షన్ ఉంది ఓకేనా సో ఇవి మరి ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనం ఈ రోజు వీడియోలో డిస్కస్ చేసామండి మీ దగ్గర ఏదైనా సరే ఆఫ్లైన్ మెటీరియల్ ఉంటే అందులో ఉన్న ఫిగర్స్ అన్నీ కూడా మీరు డిస్కస్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇంకెవరికైనా సరే మన యొక్క ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తున్నాం దాని ద్వారా మీరు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేవి తీసుకోవచ్చు ఓకేనా థ్యాం